প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এশিয়ান টিভির নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল সুস্থ থাকুন সারাক্ষণ অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি বাংলাদেশের পায়োনিয়ার কলেরেক্টাল সার্জন প্রফেসর ডক্টর এস এম এ ইরফান অধ্যাপক ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স অ্যান্ড কলেরেক্টাল সার্জন জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল আমরা নিয়মিত এই অনুষ্ঠানে কলন এবং পায়ুপথের বিভিন্ন জটিল বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করে থাকি স্যার আজকে আমাদের যে বিষয়টা আমরা চাচ্ছি যে কোলন ক্যান্সার নিয়ে তো আজকে আমাদের দর্শকের জন্য প্রথম প্রশ্ন থাকলো যে কোলন ক্যান্সারটা কী স্যার সহজে যদি একটু বলুন ধন্যবাদ ক্যান্সার সম্বন্ধে আপনাদের কম বেশি ধারণা আছে ক্যান্সার হচ্ছে এমন একটা রোগ যেটা মারণঘাতি অর্থাৎ এটার কিউর খুব বেশি হয় না কিন্তু এখন আস্তে আস্তে বাড়ছে ক্যান্সার হচ্ছে একটা আমি বলি যে একটা পাগলা সেল একটা কোষ আমাদের শরীর কোষ দিয়ে তৈরি একটা কোষ যখন তার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তখন সেখানে এই কোষটা অনেকগুলো খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে এটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগীর মৃত্যু ঘটায় এটাই হচ্ছে ক্যান্সার কোলন ক্যান্সার হচ্ছে যে অন্ত্র আছে যে আমাদের যে বৃহদন্ত্র খাদ্য নালী যে লম্বা খাদ্য নালী তার যে বৃহদন্ত্র শেষের দিকে অংশ সেখানে যে ক্যান্সারটা হয় এটাই হচ্ছে কোলন ক্যান্সার কোলন ক্যান্সার অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ভেরি কমন ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীতে খুব কমন আমেরিকাতে এটা পুরুষ এবং নারী উভয়েরই দ্বিতীয় কমন অর্থাৎ প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে আপনার ফুসফুসের ক্যান্সার মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সার এরপরেই দুজনের কিন্তু কোলন ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি হয় আমাদের দেশেও আগে এর প্রাদুর্ভাব কম ছিল কিন্তু এখন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এই ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে বিশেষ করে শহর অঞ্চলে তো সুতরাং এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্সার যেটা নিয়ে আমাদেরকে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি স্যার একটু যদি সহজ ভাষায় বলতেন যে লক্ষণগুলো কি অর্থাৎ কি দেখলে আমরা বুঝব যে কোনো ক্যান্সার কিছু লক্ষণ যে কোনো ক্যান্সারকে আমরা কতগুলো স্টেজে ভাগ করি স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি স্টেজ ফোর এইভাবে কোলন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ যেহেতু এটা কোলনের ভিতরে হয় প্রাথমিক পর্যায়গুলোতে কিন্তু আসলে কোনো লক্ষণ দেখা দেয় না এটি নীরবে বড় হতে থাকে এবং যখন লক্ষণ দেখা দেয় তখন কিন্তু এটা অনেকটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং যখন লক্ষণ পরবর্তী কোলন ক্যান্সারকে আমরা বলি মিনিমাম রুগীর দেহে এটি আঠারো মাস থেকে দুই বছর আগে জন্ম হয়েছে তো কী লক্ষণ দেখা দেয় কোলন একটা লম্বা টিউব এর উপরের অংশে হলে এক ধরনের নিচের অংশে হলে এক ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে প্রথম দিকে যখন হয় তখন সাধারণত রুগীর পেট চিপে চিপে ব্যথা হয় রুগীর আমসা হতে পারে কালো রক্ত যেতে পারে কিন্তু এখানে ফ্রেশ ব্লাড যাবে না কালো কালো রক্ত যাবে রুগীর বাউল হ্যাবিটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে প্যাট ফুলে যেতে পারে তার কাছে বদ হজমের মতো ফিলিং হতে পারে যে তার খাবার হজম হচ্ছে না রুগীর ওয়েট কমে যেতে পারে এগুলো হচ্ছে ডান দিকের যেটা প্রথম দিকের কোলনের হয় আর শেষের দিকের কোলনের যখন ক্যান্সার হবে লক্ষণগুলো হবে এরকম রুগীর নিয়মিত এক ধরনের মল ত্যাগের স্বভাব ছিল সেটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে হয়তো একবার হতো সেটা দুবার বা তিনবার হবে বা দু এক দিন পরপর হবে এটা এক ধরনের আগে নিয়মিত হতো এক ধরনের শক্ত বা স্বাভাবিক এখন কখনো শক্ত হবে কখনো নরম হবে সকালবেলা আর্মি আর্লি মর্নিং স্পুরিয়াস ডায়রিয়া বলি সকালবেলা একটু আম যাবে পাতলা পায়খানা হবে বা তার কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেবে মল ক্লিয়ার হবে না মনে হবে যেন মল তার ক্লিয়ার হয়নি পেট ফুলে যাবে পেটের মধ্যে চাকা ফিলিং হবে রক্ত যাবে ডান দিকের কোলনে পেশেন্টের রক্ত যাবে বাম দিকে যেমন কালো রক্ত মানে অল্টার্ড ব্লাড যে এখানে রক্ত যাবে সুতরাং এই রক্তটা সাধারণত মলের সাথে মিশ্রিত অথবা মিউকোজের সাথে মিশ্রিত রক্ত যায় কখনো কখনো তো সুতরাং এই এগুলো হচ্ছে কোলন ক্যান্সারের মাঝারি পর্যায়ের লক্ষণ আর যখন একদম সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে তখন তো অন্যান্য লক্ষণ যা লিভারে গেলে তার লক্ষণ ইত্যাদি দেখা যাবে তো সুতরাং এগুলাই হচ্ছে লক্ষণ এখন প্রাথমিক পর্যায়ে আপনাকে যেটা বলেছি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সারা বিশ্বে এখন যে প্রাথমিক পর্যায়ে যখন এটা অলমোস্ট হানড্রেড পারসেন্ট কিউরেবল তখন কিন্তু কোনো লক্ষণ দিচ্ছে না তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে আমরা এটা নির্ণয় কীভাবে করব কোলন ক্যান্সার নির্ণয়ের একমাত্র পথ হচ্ছে একটা পরীক্ষা যেটাকে আমরা বলি কোলনোস্কোপি একটা লম্বা ফাইবার অপটিক টিউব যেটা আমরা পায়ে পথটি ঢুকিয়ে পুরো কোলনটা চেক করতে পারি 
কলন ক্যান্সার শুরু হয় পলিপ থেকে ক্ষুদ্র আঙ্গুলের মতো কিছু প্রজেকশন কলনে তৈরি হয় সেই পলিপ যেটা বিনেন তখনও ক্যান্সার হয়নি অথবা ক্যান্সার হলো একেবারেই ওই পলিপের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে একদম প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ওই পর্যায়ে থাকে আমরা কলনোস্কোপি দিয়ে যদি ওই পলিপটা ডায়াগনোসিস করতে পারি এবং সেটা সেটা কিন্তু আবার ওই কলনোস্কোপি দিয়ে কিন্তু অপারেশনটা করে ফেলা সম্ভব রোগীর পেট কাটার বা বড় অপারেশনের কোনো প্রয়োজন নেই তো সুতরাং আপনার এই কলনোস্কোপির মাধ্যমে আমরা সেই অপারেশনটা করে ফেলতে পারি তো কলনোস্কোপি স্ক্রিনিং কলনোস্কোপি অর্থাৎ একটা বয়সে গিয়ে সবারই কলনোস্কোপি করা উচিত যাতে আর্লি ডায়াগনোসিস করা যায় লক্ষণ পূর্ববর্তী আর এছাড়াও যখন আপনার কোনো রকম এই যে সিমটমগুলো বললাম পেটে ব্যথা রক্ত যাওয়া কালো মল হওয়া অল্টার্ড বাউল হ্যাবিট অর্থাৃত মল ত্যাগের স্বভাবটা ওনার পরিবর্তিত হয়ে গেছে পাতলা হতো কষা হয়েছে কষা হতো পাতলা হয়েছে এরকম বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ যখন দেখা দিবে তখন অবশ্যই তার কলোনোস্কোপি করতে হবে কিন্তু স্যার প্রতিরোধ করার কি কোনো ব্যাপার আছে আমরা তো অনেক সময় প্রিভেনশানটা চাই প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা এক্ষেত্রে প্রতিরোধের বিষয়টা হচ্ছে কোলন ক্যান্সার কতগুলো কারণে হয় এক নম্বর হচ্ছে কোলন ক্যান্সারটা তৈরি হয় পলিপ থেকে একটু আগে বললাম আমরা যদি কোলনোস্কোপি নিয়মিত কোলনোস্কোপি করে আমরা বলি যে চল্লিশ ঊর্ধ্ব সকল ব্যক্তির একবার করে কোলনোস্কোপি করা উচিত করে যদি আমরা রেক্টাল বা কোলন পলিপগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে আমরা অবশ্যই এই ক্যান্সার থেকে রক্ষা পাবো এটা হচ্ছে একটা এবং এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন স্বীকৃত একটা বিষয় আর কিছু বিষয় আছে যেমন খাদ্য অভ্যাস সাধারণত যে জিনিসগুলো ফাস্ট ফুড বেশি কার্বোহাইড্রেট লো রেসিডিও ডায়েট অর্থাৎ শাক সবজি না খাওয়া এই জিনিসগুলো কোলন ক্যান্সারের জন্য দায়ী বলে বলা হচ্ছে সুতরাং আমরা যদি বেশি পরিমাণে শাক সবজি খাই আমাদের মল রেগুলার বাউল হ্যাবিট থাকে আমরা যদি কার্বোহাইড্রেট কম খাই তাহলে আমাদের কোলন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে আরেকটা হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস শারীরিক পরিশ্রম ব্যায়াম এগুলোর কারণে যদি করে আমাদের কোলন ক্যান্সার পড়ে যাবে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন কিছু কিছু ফ্যামিলিতে এই ক্যান্সার হওয়ার ট্রেন্ড থাকে আর কিছু কিছু রোগ যেমন আলসারেটিভ কোলাইটিস ক্রনস ডিজিজ কলনের কিছু রোগ এগুলোতে কিন্তু ক্যান্সার হয় এগুলো যখন হবে বা ফ্যামিলিতে থাকবে তিনি সব সময় একজন চিকিৎসকের বিশেষ করে কোলোরেক্টাল সার্জনের অধীনে থাকবেন তার রেগুলার কোলোনোস্কোপি বা বিভিন্ন পরীক্ষা করে তাকে দেখতে হবে যে তার এই ক্যান্সারগুলো হচ্ছে কি না সুতরাং কোলোনোস্কোপি খাদ্য অভ্যাস এগুলো হচ্ছে মোটামুটিভাবে প্রিভেনশনের পথগুলো আর কি এরপর হচ্ছে চিকিৎসা এখন কোলন ক্যান্সার যখন হয়ে যায় তখন আপনি কি করবেন এটার চিকিৎসার এইম উদ্দেশ্য হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে রোগটা পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণভাবে শরীর থেকে নির্মূল করা আর একটা হচ্ছে যে অপারেশন পরবর্তী রুগী যাতে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করে এখানে স্বাভাবিকভাবে দুটো কতগুলো লিমিটেশন হচ্ছে আর্লি স্টেজে যখন আমরা অপারে করি আর এটাতে চিকিৎসাগুলোর প্রাইম ট্রিটমেন্ট ইস সার্জারি অর্থাৎ কলন ক্যান্সারের অন্যান্য সকল ক্যান্সারের মতোই কিউরেটিভ অর্থাৎ ভালো হওয়ার একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে অপারেশন এই অপারেশন করে যদি আমরা ফেলে দিতে পারি তাহলে রুগী ভালো হয়ে গেল এর সাথে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি এগুলো অনেক সময় আগে বা পরে যোগ করা হয় বিশেষত যখন আমরা পুরো এটা ফেলতে পারি না পুরো শরীরে থেকে যে অর্থাৎ স্টেজ যখন বেশি হয়ে যায় এটা যখন ছড়িয়ে পড়ে বা অ্যাডভান্স হয়ে যায় তখন এই জিনিসগুলো লাগে সার্জারির ক্ষেত্রে আমরা যে সার্জারিগুলো করি সেই সার্জারিগুলোকে যেমন ধরুন কতগুলো নাম বলি যেমন হেমিকোলেকটমি তারপর হচ্ছে এন্টিওরি সেকশন হ্যাঁ এই কাজগুলো আমরা করি যেগুলো বিদ্যুৎ কলন এই কলনটা আক্রান্ত কলন তার চারিদিকের যে লিভ নোট তার চারিদিকের যে ফেসা বা যে অংশগুলো সব আমরা কেটে ফেলে দিই কেটে ফেলে দিয়ে যদি আমরা পুরোপুরি এটা পরে এই যে কাটা অংশ আবার পরীক্ষা করা হয় করে যদি দেখা যায় যে তিনি আমরা সম্পূর্ণ ফেলতে সক্ষম হয়েছে তাহলে তিনি সুস্থ হয়ে যান আমাদের অনেক রুগী দশ বছর বারো বছর পনেরো বছর এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি সুস্থ আছেন এর কারণ হচ্ছে তিনি একটু আর্লি স্টেজে আমাদের কাছে এসেছিলেন লেট স্টেজে আসলে আসলে খুব বেশি কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট যেটা ভালো হওয়ার ট্রিটমেন্ট করা যায় তবে সেখানে সার্জারি করতে হয় সেখানে সার্জারির সাথে কেমোথেরাপি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেডিওথেরাপি এগুলো অ্যাপ্লাই করতে হয় আর কি এগুলো করলে রুগী অনেক দিন ভালো থাকেন কিন্তু আর্লি স্টেজের ট্রিটমেন্টটাই হচ্ছে গোল্ডেন রুল
স্যার রোগীদের মধ্যে তো অনেক ধরনের ভীতি থাকে যে ক্যান্সার হয়ে গেছে অনেক বড় ব্যাপার এবং দেশের বাইরে চলে যাওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয় যে বাংলাদেশ থেকে দেশের বাইরে আর অনেক ভালো ট্রিটমেন্ট আছে স্যার এই ব্যাপারে যদি একটু আপনি আশ্বস্ত করতেন যে বাংলাদেশে এখন আমাদের এই কোলোরেক্টাল সার্জন সার্জারিটা কেমন হয় আমাদের দেশে আমরা বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে এই ক্যান্সারগুলোর চিকিৎসা করছি এবং ফলো আপে আছে যে রোগীগুলো কেমন আছেন তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের ফলাফল যেটা সেটা পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের ভালো সার্জনদের সাথে তুলনীয় কারণ আমরা তুলনা করি এক একশো জন রোগী কতদিন বেঁচে আছেন কতজন বেঁচে আছেন কত বছর ভালো আছেন ইত্যাদি এগুলো দেখাচ্ছে আমাদের যে স্ট্যাটিস্টিক্স আমাদের যে পরিসংখ্যান সেটা উন্নত বিশ্বের সাথে তুলনীয় তো সুতরাং এখানে এই চিকিৎসার জন্য বিশেষ করে যখন প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে সেই চিকিৎসার জন্য এই রোগীর বাইরে যাওয়ার কখনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না এই রোগীর বাইরে যাওয়ার যার পয়সা আছে তিনি বাইরে যেতে পারেন এই রোগীর বাইরে যাওয়ার কিছু অসুবিধা আছে লিমিটেশনস আছে সেই লিমিটেশন হচ্ছে একজন ক্যান্সার রোগী কিন্তু সারা জীবনের জন্য রোগী অর্থাৎ তিনি ভালো হয়ে গেল তাকে নিয়মিত চিকিৎসকের ফলো আপে থাকতে হবে তো সুতরাং একজন অপারেশন হলো বাইরে সাকসেসফুল অপারেশন হলো কিন্তু তিনি রেগুলার ফলো আপের জন্য বাইরে যাওয়া অত্যন্ত জটিল বিষয় কষ্টকর বিষয় টাকা পয়সা থাকলেও বারবার ফলো আপের জন্য যাওয়া কঠিন ব্যাপার তো সুতরাং এটা একই মানের অপারেশন যখন বাংলাদেশে হচ্ছে তখন আমি কোন মনে করি না যেটার জন্য বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে অ্যাডভান্স স্টেজ যদি হয়ে যায় তাহলে কিছু কিছু ডিফারেন্ট টাইপ অফ রেডিওথেরাপি কেমোথেরাপি বাইরে আছে অ্যাডভান্স হয়ে গেলে আসলে খুব বেশি করা কোথাও কিছু আছে কি বলে আমি মনে করছি না আর্লি স্টেজের চিকিৎসা বাইরে যেমন আমাদের দেশে তেমন আমরা বাইরের তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগ খরচে এই চিকিৎসাগুলো করছি তো সুতরাং এটা নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে দেশে চিকিৎসা আছে কি না খোঁজখবর নিয়ে দেশে থাকলে চিকিৎসা করা উচিত বলে আমি মনে করি আরেকটু যদি স্যার দর্শকদের উদ্দেশ্যে আশ্বস্ত করতেন যে মানে যখনই ক্যান্সারটা ধরা পড়লো আতঙ্কিত না হয়ে তারা কি করতে পারে স্যার প্রথম প্রথম কথা হচ্ছে যে কলন ক্যান্সার আমাদের সব সময় এইম থাকে লক্ষ্য থাকে সব ক্যান্সারেও যে প্রাথমিক পর্যায়ে নির্ণয় আর্লি ডিটেকশন আর্লি ডিটেকশনের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রুল হচ্ছে কলোনোস্কোপি আমরা বলি চল্লিশ ঊর্ধ্ব সকল রুগী একবার কলোনোস্কোপি করুন কোনো লক্ষণ না থাকলো আর যদি লক্ষণ থাকে অবশ্যই অবশ্যই একজন কলোরেক্টাল সার্জেনের স্মরণাপন্ন হয়ে কি কী জন্য আপনার লক্ষণগুলো হচ্ছে এটা ক্লারিফাই করুন আপনি কনফার্ম হন তারপর আপনি কি করবেন না করবেন সেটা পড়ে যদি ক্যান্সার ধরা পড়ে যদি ক্যান্সার ধরা পড়ে ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা বা রোগের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা এই রোগগুলো একটু বয়স্ক রোগীদের হয় তো সুতরাং তিনি সব সময় সেটা খেয়াল নাও করতে পারেন কারো বাবা কারো মা দাদা দাদি চাচা তার আশেপাশে যারা সচেতন লোক আছেন তাদের উচিত হবে সেই বিষয়টা খেয়াল করা যে তার কোনো মল ত্যাগের পেটের কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না তার বাওয়েল হ্যাবিটের কোনো পরিবর্তন আসছে কি না রক্ত যাচ্ছে কি না মিউকোজ যাচ্ছে কি না এই জিনিসগুলো যদি হয়ে থাকে একজন কোলোর একটা সার্জেন স্মরণাপন্ন হয়ে বিষয়টা কি ক্লারিফাই করা এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা কমিউনিটি সার্ভিস আমি মনে করি আর যদি হয়ে থাকে আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসা নেওয়া চিকিৎসার ক্ষেত্রে কবিরাজি তাবিজ কবচ হোমিওপ্যাথি এগুলোতে কোনো লাভ নেই এগুলোতে একটা ভয়াবহ সমস্যা হয় গুরুত্বপূর্ণ সময়টা স্টিল হয় নষ্ট হয় আমরা বসে থাকি ক্যান্সার কিন্তু বসে থাকে না হয়তো প্রাথমিক পর্যায়ে এরকম অনেক রোগী আমাদের আছে যারা যখন ক্যান্সার বললাম আতঙ্কিত হয়ে তারা হোমিওপ্যাথি গ্যারান্টি দিয়ে চিকিৎসা করছে তার কাছে যায় তার কাছে ছয় মাস ফেলে আসলো দেখা গেলো যে ওটা আর্লি স্টেজে ছিল তখন আর আর্লি স্টেজে নাই তো সুতরাং এই জাতীয় সময় ক্ষেপণ অর্থাৎ আতঙ্কিত হয়ে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে জীবন নষ্ট করার কোনো মানে নেই ভালো চিকিৎসা আছে আপনারা সেই চিকিৎসা নিন ভালো থাকুন সেটাই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য স্যার এরকম যদি হয় আপনি একটু আগে বলেছিলেন যে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন বা খাদ্যাভ্যাসের জন্য তো যারা এই ধরনের জীবনযাপনে থাকে তাদের কি আপনি মনে করেন যে কিছুদিন পর পর বা কতদিন পর পর তারা যদি আপনি যে নির্ণয় করার জন্য যে টেস্টের কথা বলেছেন পরীক্ষা নিরীক্ষা এটা সেটা তো বললাম এই সেটা পরিষ্কার করেই বললাম যে কোলন ক্যান্সার লক্ষণ এই জাতীয় লক্ষণগুলো যখন দেখা দেয় তখন তাৎক্ষণিকভাবে তিনি একজন কোলোরেক্টাল সার্জনের কাছে স্মরণাপন্ন হবেন এখানে দুর্ভাগ্যবশত 
আমাদের অন্য চিকিৎসকের কাছে গেলে অনেক সময় ডিলে হয়ে যায় আমরা দেখি যে তিনি হয়তো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন ওষুধপত্র দেন যেমন ওনার পেটে ব্যথা হচ্ছে একটু মিউকাস যাচ্ছে তিনি যখন কিছু অ্যান্টিবায়োটিক দেন অথবা অ্যান্টি আলসার ড্রাগ দেন তখন তার সিমটম কিছুটা রিলিভ হয় কিছুটা তিনি ভালো ফিল করেন রুগীও মনে করেছেন তিনি ভালো হয়ে গেছেন চিকিৎসকও মনে করেন তিনি ভালো হয়ে গেছেন কিন্তু ইনফ্যাক্ট ডিজিজটা রয়ে গেছে অ্যান্ড ইট ইজ স্প্রেডিং এটা ছড়াচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে সেটা আগে আইডেন্টিফাইড হওয়া উচিত আসলে কি সেই জন্য একজন কলোরেক্টর সার্জনের কাছে গিয়ে কলোনোস্কোপি করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে আইডিয়াল বিষয় এই বিষয়টাই তিনি করবেন সেটাই আমরা আশা করি এগুলা করলে আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম রুগী বা ম্যাক্সিমাম রুগী তো না তখন তিনি ম্যাক্সিমাম মানুষেই আর্লি ডিটেকশন হবে এবং আর্লি ডিটেকশন হলে তিনি চিকিৎসা নিয়ে ভালো থাকবেন সেটা আমরা বলতে পারি আসলে রোগ তো আমরা হয়ে গেলে কিছু করার নেই মানে হয়ে গেল এটা তো তো আমার আমার জীবন সে না সেটার জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে হাউ টু বি কিউর্ড অ্যান্ড বি গুড ভালো থাকার জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে এই জন্য যে চিকিৎসাটা সেটা নিতে হবে যথাযথ সময়ে যথাযথ স্থানে যথাযথ ব্যক্তির মাধ্যমে নিলে আমার বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস যে সকল রুগী খুব ভালো থাকবেন আমাদের দেশে ক্যান্সার বিশেষ করে কোলন ক্যান্সার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাড়ছে কয়েকদিন আগে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস গেল সুতরাং এটা প্রতিটা মানুষেরই বিশেষ করে সচেতন মানুষের দায়িত্ব হবে অন্যদেরকে বোঝানো যে এই কোলন ক্যান্সার যাতে না হয় সেই জন্য যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো তারা ফলো করা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজ এই পর্যন্তই আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে একই দিনে একই সময় একই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন